。男性詹姆斯是一位擅长外科手术的医生，同时也是《荒野求生》节目的狂热观众。他经常对着电视进行反复研究和总结，吸收了许多参与者失败的经验。由于他的聪明才智，他以北美小诸葛自居，自称掌握了数十种求生技巧。渴望证明自己才华与能力的詹姆斯决定展示一番，对于赢得百万奖金充满信心。相反，女性参与者基尼则是无忧无虑的富家二代，整天除了吃喝就是傻笑。虽然对奖金不感兴趣，但他对《荒野求生》节目充满热爱。基尼经常采集野菜和野草回来食用，不顾是否有毒，多年来仍然活蹦乱跳，显示出他的生存本能。他参加挑战的原因，纯粹是喜欢那种刺激感。初生牛犊不怕虎。詹姆斯在路边看到正在睡觉的狮子，高兴的差点抱上去亲一口，完全没有害怕的念头。两人在约定地点相遇，基尼看着詹姆斯充满雄性荷尔蒙的身体，害羞的把头转开，显然对詹姆斯的型号很满意。詹姆斯看到基尼也是欢欣不已，甚至想立刻拉他去领结婚证。节目组提供的道具仍然是老三样，包括菜刀、打火棒和饭盘。地图上标注着唯一的水源，他们必须在天黑之前。赶到河边，初次参与野外求生的两人兴奋异常，一路上兴高采烈的交流。然而数小时过去了，仍未找到水源，只有一片泥潭。幸好淡水湖不远，花费半小时，他们终于走到湖边。詹姆斯用饭盆舀来一锅凉水，迅速生火，展现出在荒野生存的技巧。他们意识到，野外求生虽然看似简单，但实际上消耗体力是平时的数倍。随着夜幕降临，詹姆斯点燃了营地中的火堆，计划早点休息。然而，四周传来各种野兽的声音，让两人心生畏惧，整夜都难以入眠。他们艰难度过了一夜。詹姆斯在庇护所周围发现了水牛的痕迹，但这种巨兽他们无法对抗，体重巨大且性格暴躁，他们只能竭力保护自己。小芳采集了荆棘，加固庇护所，希望防止野兽袭击。基尼发挥优势，寻找可食用的野菜。虽然这些野菜看起来与树叶无异，但实际上是当地土著常吃的美味佳肴，加水炖成一锅野菜汤。詹姆斯兴高采烈地跟着一起品尝。他们饱餐一顿后，詹姆斯也展示了自己的实力。在捕猎时遇到正在休息的水牛，战斗力明显不及水牛，只好溜之大吉。然而转角却遇到更大的危险，两只水牛盯着他们，情势十分紧张。最终，水牛离开，打破了僵局。詹姆斯早已吓得尿裤子。第二天来临，他们依旧未能捕获任何猎物。基尼前往湖边打水时，遭遇到一只野猪佩奇，犹豫间，佩奇察。察觉到危险，急速逃开。基尼只好先取水充饥。如果在野外晒伤了怎么办？挖些黑色泥巴涂在身上，据说这还能有护肤效果。这种苦日子过去了许多天，碗里仍然只有水煮野菜。詹姆斯内心崩溃，懊悔没敢与水牛比试。如今对肉的渴望已经疯狂。放弃牛排的念头浮现，他们决定尝试烤鸡，编织出许多藤蔓，计划用这些绳子制作捕鸟陷阱。詹姆斯认为这是他在电视上学到的可行方案。他们不奢求百发百中，只要成功一次就足够。詹姆斯设计的鸟笼支架看起来相当满意，但鸟是否进入则看缘分。詹姆斯携陷阱来到一片空地，摆放好捕鸟陷阱和野果，期望树上的鸟快点现身。基尼返回营地时，被眼前的一幕吓了一跳。原来他忘了熄灭火堆，再迟回来，可能整个营地都会被火烧毁。虽然这场火烧尽了所有的木柴，詹姆斯觉得这都是小事，因为干燥的非洲最不缺的就是柴火，但担心引发森林火灾，他们此后可能再也无法离开非洲。夜幕降临，詹姆斯在营地中间点燃了火堆，准备早点休息。然而，四周传来各种野兽的声音，让两人不敢合眼整夜。他们坚持熬过了一宿。第二天，詹姆斯只得检查捕鸟陷阱，尽管笼子已落下，却是空空如也。没想到这里的鸟儿颇为狡猾，詹姆斯只好搬着陷阱去其他地方碰碰运气。天已经阴了好几个小时，预示着一场暴雨即将来临，他们必须收集物资，提前做好准备。基尼在营地负责砍柴生火，詹姆斯再次尝试出门打猎。詹姆斯觉得这次的挑战真是窝囊，小型猎物抓不到，大型猎物又惹不起。看着水牛们在前方悠闲的晒太阳，他咽了一口吐沫，灰溜溜的跑了。
。幸亏在回家的路上，詹姆斯发现了不少野果，虽然这些果子小如米粒，但只要能吃，全部打包带走，这样回去也好向金妮交差。詹姆斯向金妮讲述了经历，金妮早就准备好了祖传的野菜，虽然两人这么多天都没吃到肉，但有金妮在，饿死的可能性并不大。接下来的一场大雨，足足下了两天两夜，两个人都几近身体的极限。这几天，他们依然没有蛋白质来源，就连野菜也稀少。饥饿时，只能猛灌几口白开水。雨停后，詹姆斯在灌木丛中发现两个鹌鹑蛋，虽小如花生豆，却让他们熬制出一锅汤。仪式感一点也未减。时光已过去一个多星期，一场新的暴雨再次席卷整片森林。他们的营地无法抵挡雨水，这次甚至没有准备干柴，只能眼睁睁看着火堆被淋熄。他们趁雨停，将火重新点燃，没想到又遭遇暴雨。使他们全身湿透，两人拼命给火堆吹风，这是最后的希望。但火焰逐渐减弱，最终再次熄灭。攻击性不高，但侮辱性极强。这两个倒霉蛋被老天爷反复折磨，没有火堆，他们的体温正在快速下降，两个人只能抱在一起瑟瑟发抖。其实身体上的折磨还好说，最主要的是这接二连三的雨实在搞人心态。最后气不过的金妮决定放弃比赛，被动成狗的詹姆斯也没有反对。与其在这里受罪，不如早点回家享受天伦之乐。就这样，两个求生小白的首次求生之旅以失败告终了。